井上まあ、と申します。そして、ナオミルク佐藤でございます。ミルクでございます。今日も先生にいろいろ伺っていきましょう。今日先生が用意した授業はこちら、飛んでた。おっ !J1 第32次終了地点、混沌の残留争い,い、ね。お願いいたします。まさに混沌でございましょうか。そうなんですよね。こうせつなって前説がどうなっていったんでしょうか。そういうことですね。ねなんで、えー、まあ三十日の試合結果もね、えーえー、みんなでこう確認していくとともに、えーはい、順位表そして残りの全対戦から見ていきたいと思います。すぐスワイプされちゃう時代なんで早く行きましょう。皆が参ってやってますので、<笑>ぜひよろしくお願いします。どうぞ。ショートっぽいこと言ったら、<笑>ということでいきましょう。こちらでございます。はい、前置き長いのがやばいらしいですからね。はい、お願いします。<笑>はい、ということで三十二節ですが、まあ左側に結果そして右側に順位表まず載っておりますけれども、はいえー、残留争いのところで言うんだったらまずは上からね左上のカノでいけば。札幌がまあこう絶好調京都相手になると2ゼロで勝利、うん。これ大きかったですね。止めたという形になりました。そうそうね、はい。そしてあと柏レイソルがセレッソ相手にはスコアレスドロー、うん、であと湘南が、はい、え鹿島相手に三二勝利ということになりました。ノーノ選手は2点これはびっくりしましたけどそれをワンアウトできました、ねはい。逆転勝利でしたね。であとはえトスが福岡相手にはスコアレスドロー。そしてあとジュビロはね残念ながら名古屋に敗れてしまいましたと。はいというところで右下まあ5チームですけどまあ湘南柏岩田札幌とスの勝ち点関係はこんな感じになっておりましたはい、はいうん、でこれをおまあこのままこのね今日は右下5チーム限定になってきますので、うんえー、どんな感じの勝ち点そして残りの対戦カードになっているか次の表であとは詳しくやっていきたいと思います、うんはいえー、こちらご覧くださいはいどんところで、うんえー、こんな感じになっております。またいろんな意味合いがこれ色にも表れてるこれは。そうなんでございますよね。ノーミルク当たり目表と呼びましょうもうこれね。<笑>ねもう発明ですよ<笑>一つの。はい。あのってことでこれねカラーリングなんですけども今高額系にいるえ<笑>トス札幌ジュビロの三チームが赤色で表記しています。え、はい、そのちょっと上にいる湘南とか芝がオレンジです。うん、えー、で今トップスリー優勝争いをしているところの三チーム広島と神戸と町田が水色でその下にいるガンバえ鹿島ガンバベルディの三チームが緑。あとは ACL があるよっていう方々は文字を黄色で表させていただいておりますいやこうやってみたらこう湘南のねガッツはでかかったっすね3を取ったことでかかったねもでも柏も1取ったことやっぱみんなんみんな1取ったでかでかいねでかいねーでジュビロは取れなかったこれもでかいでかいねー、はい、そしてこれからの話ですけどもはい、はい、というところで、うん、なんでちょっと1チームずつもいろいろ見ていきたいところではあるんですが本当でもマンさん言ってくれた通りねやっぱり特に札幌、うん札幌と湘南から勝ったのはすごいでかかったですね、本、ね、当、上にちょっと詰めたって感じにもなりましたからね。ねえー、というところでございますが、ねねえーまあ、ちょっとここ、まずは皆さん、自説の対戦カードのところをご覧いただきたいと。はいえー、こちらですね、えー、16位、湘南は、えー、第33節は、まあ、ベルディと戦います。で、レイソルはマリノス、岩田、広島、で札幌はガンバ、トスは FC 東京というところを戦うんですけど、緑は上位、黒枠は注意ってことね。注意ですね。黄色が、はい、ACL おあるんですよ。おあ、ルグミってことそういうことです。忙しい人たちって意味ね、これ。そういうことです。はいはいはい、で、まあさん。はいえー、要は、はいまあ、今週というか、はい、ミッドウィークにだ33歳の前だよねミッドウィークに ACL がありますううおなるほどなんで、えー、基本的に同条件で毎回やってる J リーグではありますが、はい、少なくとも33歳に関してはのコンディション面で言うんだったら、うんえー、同一条件ではないですねいつもの広島ではない岩田が組みするのは。そう、組みするのはコンディションバリバリの横浜ではないという、うん、そういうことでございます。そですね、はい、ただ、まあ、さ実はもう一チームありまして、はい、札幌が対戦するガンバ大阪、はい。彼らも実はコンディションは抜群ではないかもしれません。そうなの、どうして。なぜかというと、うん、えー、なんとガンバ大阪は、はい、えー、ミッドウィーク水曜日。うん、延期分の。わあ。セレッソ大阪戦大阪ダービー,ダービー延期部されたねそういえばねそうだからそこですんごいだからすごいものすごいバトルをやってからパワ,パワーは使いますよそれはねそうなんです,いやでもそれをね、下してると勢いに乗ってるかもしれませんから。まあね。でもあるけどもってことね。あるけども。でもあくまでコンディション面で考えると、なんか札幌ジュビロ柏はちょっと優勵かもしれないねという感じですね。はい。
、はいはいはい、そこがちょっと気になるところではございますけれども、一応ね、あのーまあ、言えばマリノスに関してはホームでね、ACL はできるよってところがあったりするのと、うんうん、あとは広島はアウェーだったかな、ACL2 に関して言うと。はい、なんで、岩田の対戦する広島はちょっとアウェーでやってくれてて、戻ってきてからがちょっと大変だった、うんはいね、どこ行くんですかね。アウェーでね、広島が行くのはね、これ、香港とかじゃないかなあ、うん、どうなんでしょうね、香港ってね。そうなんだよね。はいはい、ちょっとコンディションも気になりますけれども、だからある意味、レイソル、ジュビロ、札幌はできる限り、33節での勝利は結構マストでやっていきたいところはあるんじゃないかな、イギリスのチャ,チャンスと、ね、捉えたい。もう捉えたいところはあるんじゃないのかなと思っております。はいでただその後のところでここから先に関してちょっとまだまだ先すぎるなっていうのはあるんですけど、うんうん、まあそのね、えー、33節の前というかこれ,これ違うかあやってるか33節の前には代表発表とかもあり、うんまあ、10月の10日あと15日にはまた代表戦があるんで細谷、まあ、君とかその辺りがね、えー、呼ばれたりすることもあるんじゃないかなと思いますけれども、うん、でそれとはその後のコンディションって感じになってくるのかなというところです、はいはいはい、だからまたあとはあれよねあの札幌としてはできればジュビロ柏あたり逆に ACL 勢に頑張っていただいてちょっとやっぱれてもらって、うん、札幌はガンバを倒してジュビロにまずは勝ち点並ぶなんてことになったりすると、うん、なるほどプレッシャーもかかるわねこれ混沌としてきますわねそうなんですよね、えー、なるほどこれはもう本当に最終コーナー最後までゴ、うん、ール前までわからなそうな感じになってきそうなんですよこれはそうなんですよ。そしてまさなぜかというと、なぜ、うん、そして僕も今札幌話したのかっていうと、うん、まず札幌に関しては湘南柏とまあできればさ詰めておきたいんだけど、えー、ちょっとだけ広がってても多少問題ないというところがあって、三十六節は札幌湘南直接対決。でこの順位関係でともしかしたら三十八節札幌対柏。いやー最後の最後ね。そう。うだから札幌柏は。うん最終節までに札幌が柏と勝ち点3以内まで詰めていたら最終ラストで大逆転は自力で決めれるというそうなんですなるほど残ってるんですよでも両チームねこの試合どうなろうが関係ないぐらいにも終わらせときたいっていうのはもうこれ<笑>終わらせときたいねそうだよね<笑>いやでもそういうとこも考えちゃうよねでもねそうなんだよ、ね、そうなんだよねそうなんだよねなんだろういやそうよねそうだよねちなみにマーさんね、うん、今ちょっとその札幌の話をしましたけれども、えー、はい札幌札幌さんねその最後の柏戦しかもホームなんですって、はい、だからこれはだからいろんな大きなことも起こりうるかもしれないとかやっぱホームレーターだけででかいですからねそりゃそうでしょう,うんだそこもちょっとだからそれだからやっぱり湘南とかレイソルに関してはそうやって札幌が今ぐんぐん勝ってきてるそうだねで前回のこの残留争いの動画でも言いましたけど、うん、もう本当京都サンガっていうチームが今優勝争いとか上位勢とあと改勢との残り対戦をずっと残してる中でキーマンと言われてましたもんね,そうですね、うん、でその京都による勝ったチームが残ったり優勝したりするんじゃないかって話しましたが、うん、その京都本当に退けちゃったんですよね,ううこ,ねこれはちょっと、ね、怖いよ台風の目と言いますかいやそうでしょうねなるほどこれも順位どこにいるかって今は現状ありますけどこれ勢いで言うとねっていうので見ちゃいますよねそうなんですよね,ね,なるほどねいやこれはこう調整とかコンディションとかね大事だねこれね大事ですねいや風邪ひかないでもらいたいみんなね本当にね季節の変わり目でございますからねおばあちゃんみたいなこと言ってますけど<笑>しびれる、はい、これ代表戦とかの間も気が気じゃないわね気が気じゃないよね,ねそうですよねそこでしっかり本日あれしてってことでね、うん、そうですねでそんな忙しいとかないからねこの皆さんはゆったりとした日程ですからこれからしっかりとこう調整しながらやれるってことでしょそうですね。戦一戦だね。戦一戦だから相手の本当もうどこが苦手としてるのかどのエリアはちょっと弱みなのかってところを本当スカウティングしながら分析しながらうまくこうついてって残留掴み取ってもらいたいなってことですね。いやはい。面白い。いや面白いよ,白いよな。うん。これはね。熱いゲームが見れるわけでしょ。熱いんだ本当に。でも湘南とかなんかもちんちんに熱かったわけでしょ。足場戦は本当すごかったからね。ね、え年中そんなの見たいって思いますけどもね、それはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれ
そうですからね。ねえ。ちょっとお酒飲みたいな。午<笑>前中お酒飲みたいな。<笑>そんな気持ちになっちゃいました。はい、はい、というところで J1 の残留争い、はい、三十二節終了してまとめでございました。毎週先生がねこうまとめてくれて、はい、なおかつね当たり目も次の見せてくれる。でも当たり目って聞いてるからお酒飲みたくなるのかわかんないですけどね。<笑>えー、もうこんなね、<笑>本当に味の濃い当たり目があったら、もうあとはもう本当、炙ったイカでいいです。ありがとうございます。<笑><笑>イカに怒られちゃいますけどね。<笑>それはそうだ。<笑>ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。ということで、ミラカ毎日やってます。朝と晩に出してます。お昼は雑談をね、サブチャンネル、うん、ミラカトラララ,ラチャンネルというのを出しております。こちらもよかったら見てくださいねと。いうところで、はい、タオルマフラーそしてステッカーもやってますよろしくねじゃあねまた,またねーさあみさとでしたはいもちろんでございますじゃあねーはいまたねー